sampah sembarangan Udah tahu sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi DKI Jakarta adalah siswa-siswi DKI Jakarta terpilih. Bina. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap! Kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014 siap dimulai laksanakan laksanakan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya 
dipimpin Komandan Upacara.
pada bendera merah putih.
untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya Sang Proklamator Bung Karna dan Bung Hatta. Mengenangkan cipta dimulai. Selesai. Lapor pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berat, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran buka. Republik Indonesia 
nomor 16 garing TK garing tahun 2014 Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas Dharma Bakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014, Presiden Republik Indonesia tertanda Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Tanda kebesaran. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Muhsin Golongan 3 C Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur 20 tahun Deni Rahmanto Golongan 3A Staf Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 10 tahun Maman Golongan 2B Staf Kelurahan Ujung Menteng Jakarta Timur Penyerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayakan publik Pertama, unit pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal, badan penanaman modal, dan, provi dan promosi provinsi DKI Jakarta. Dua, unit pelayanan administrasi kependudukan, dinas kependudukan, dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta. Tiga, unit pelayanan terpadu dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta. Empat, Unit Perizinan Transportasi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 5. Unit Pelayanan Terpadu Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Penyerahan Penghargaan Lomba Siskamling Tingkat Provinsi DKI Jakarta Juara pertama RW 07 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Juara kedua, RW01, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi, Jakarta Barat. Juara ketiga, RW07, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi, Jakarta Pusat. Juara harapan satu, RW02, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Dureng Sawit, Jakarta Timur. Juara harapan dua, RW09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penyerahan penghargaan kepada pemenang penilaian pilar-pilar sosial berprestasi tingkat provinsi DKI Jakarta, penilaian pekerja sosial masyarakat juara pertama Suhaini, Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat, penilaian tenaga ke kesejahteraan sosial masyarakat juara pertama Dwi Widyaningsi, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, organisasi sosial juara pertama Yayasan Unis Unisila Kenanga, Jakarta Barat. Karang Taruna, juara pertama, Kelurahan Warakas, Jakarta Utara. Pokja Kesuma, juara pertama, Pokja Kesuma, Kelurahan Kelapa Gading, Timur, Jakarta Utara. 
Penyerahan kartu ID pegawai DKI Jakarta diberikan kepada Ali Haryanto dari BKD Provinsi DKI Jakarta dan Syah Murni Guru SMK Negeri 45. Penyerahan kartu ID kepada pedagang kaki lima diberikan kepada Haji Momo Hidayat perwakilan PKL JP02 Jalan Surabaya dan Danang Bagus perwakilan PKL Lokasi Binaan Muncul. Kepada penerima penghargaan di Inspektur Upacara Barisan diistirahatkan Pasukan diistirahatkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semuanya Merdeka Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Ibu Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yang saya hormati para pejuang Keluarga pejuang Dan perintis kemerdekaan yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pimpinan BUMD. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati seluruh penerima penghargaan Satya Karya Satya dan penerima penghargaan serta para pegawai dan seluruh peserta upacara yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunanya, kita dapat menyenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hikmah terbesar yang dapat kita petik dari setiap peringatan hari bersejarah adalah melestarikan nilai-nilai perjuangan sebagai modal dan kekuatan untuk membangun bangsa, untuk membangun negara, untuk membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Selama kurang lebih 350 tahun bangsa kita pernah dijajah bangsa lain, dan selama itu pula tidak terhitung banyaknya para pejuang yang gugur di bumi pertiwi. Namun kemudian bangsa Indonesia mampu bangkit dan melakukan perlawanan merebut kemerdekaan serta bersumpah untuk tidak dijajah lagi. Dengan semangat nasionalisme, semangat patros, semangat kebersamaan, kita akan terus melangkah maju pantang menyerah untuk mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Para peserta upacara yang saya hormati, Tema peringatan hari ulang tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014 ini adalah dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945 kita dukung suksesi kepemimpinan nasional hasil pemilu 2014 demi kelanjutan pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita harus meyakini suksesi kepemimpinan nasional akan berdampak pada perubahan yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan kita, serta seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan bidang-bidang lainnya. Setelah kurang lebih 15 tahun era reformasi, demokratisasi, dan transformasi, kita merasakan dinamika perjalanan bangsa. Kini kita memantapkan transisi demokrasi, mematangkan konsolidasi demokrasi, telah banyak kemajuan, tetapi proses ini belum selesai dan harus terus kita sempurnakan. Syukur Alhamdulillah, kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi warga DKI Jakarta semakin baik dengan keikutsertaan menggunakan hak pilih mencapai 72 persen. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden 2014 
dapat berlangsung lancar, damai, aman, dan kondusif. Atas pencapaian itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada segenap warga Kota Jakarta yang telah memberikan kontribusi terhadap kestabilan Kota Jakarta. Hadirin peserta upacara yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada 841 pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya terdiri dari 369 pegawai yang telah mengabdi sebagai aparat pemerintah selama 30 tahun, 363 pegawai telah mengabdi selama 20 tahun, dan 109 pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun lebih. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para pemenang kegiatan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Selamat pula kepada unit pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal dan badan, penanaman modal dan promosi, unit pelayanan administrasi kependudukan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, unit pelayanan terpad, dinas kesehatan, unit perizinan transportasi angkutan darat, dinas perhubungan, unit layanan terpadu, dinas pengawasan dan penertiban bangunan yang mendapatkan penghargaan tingkat kepatuhan tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Saya berikan apresiasi dan penghargaan serta selamat pula kepada 30 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka Provinsi DKI Jakarta 2014 yang akan bertugas pada setiap kegiatan upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional di DKI Jakarta. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para pemenang lomba SIS Kamling tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, yaitu juara 1 RW 07 Kelurahan Rawabada Utara, juara 2 RW 01 Kelurahan Kama, juara 3 RW 07 Kelurahan Sebaka Putih, harapan 1 RW 02 Kelurahan Pondok Kopi, dan harapan 2 RW 10 Kelurahan Bayoran Lama. Akhirnya, selamat merayakan peringatan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk terus berkarya membangun bangsa dan negara Republik Indonesia serta membangun DKI Jakarta yang kita cintai bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Pagi di Monas, mari di sekitar Bolos, lainnya akan di sana dan siang nanti akan berada di Wadukulia.
لك الحمد يا مولانا يا معبود حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا برحارب لمحن رحمة معونه دن رضامو سنانتياسا منيرتاي برجالانان بانسا كامي فتنه دن مارا بحايا jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum kami merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Pilu 2014, demi kelanjutan pembangunan menuju Indonesia yang makin maju dan sejahtera. Saat-saat seperti ini, senantiasa kami teringat kepada para pendahulu kami. Jadikan mereka kusuma bangsa dan syuhada yang engkau semayamkan dalam keindahan syurgamu serta berikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan mereka Ya Allah Tuhan yang maha pengampun ampuni dosa kami dosa fil akhirati hasan tawakina adaban naw walhamdulillahi rabbil alamin bayangkari Komandan upacara dapat membubarkan peserta upacara. Thank <laughs> you. 
Pak, makna kemerdekaan, Pak. Makna kemerdekaan Jokowi. Jokowi. Negara ini secara mengisar dan ini, Pak. Bah, menurut Bapak selama ini memang belum ya Pak ya? Menurut Bapak belum? Mendatang apa Pak? Tangannya dong Pak. Ca caranya Bapak gimana Pak untuk mengatasi itu? Kalau soal pejuang Pak, kalau soal pejuang Pak, pejuang yang apa? pahlawan-pahlawan uh, yang masih hidup pak para veteran pak uh, para veteran jadi tinggal diimplementasiin aja gitu kalau harapan bapak ke depannya bapak bapak ini kan hut kemerdekaan terakhir bapak sebagai gubernur hai ada pesan pak yang ada pesan untuk pemerintah yang akan tinggal beberapa bulan lagi pak tinggal beberapa bulan lagi pak apa pak ada pesan mungkin untuk pemprov DKI? Jokowi. Ambil nggak pak? Ambil. Kirim aja udah sampai datang lagi. Iya, bagi aja. Kirim aja. No, ambil no, ambil no, ambil lagi no. Ayo udah siap belum? Kita masih biar merdeka. Tegakkan aturan. Taat konstitusi betul tidak lagi dilakukan ke pejabat. Oke Pak. Ya itu tadi kita masih ada undang-undang pembuktian terbalik, terutama untuk persyaratan menjadi pejabat. Kalau saya harus berlaku pembuktian terbalik. Jadi siapapun nggak bisa buktikan hartanya. Dari mana nggak boleh jadi pejabat harus itu seperti itu. Wujudkan harapan saya supaya tidak ada lagi korupsi karena akar masalah Indonesia semua itu adalah korupsi sebetulnya. Satu libur satu.